Cinco minutitos nomás nos vamos a conectar. Bueno, entonces, iba diciendo, igual, tenemos que negar. Entonces, aquí, pues obviamente, chicos, fíjense cómo aquí, las computadoras son insectos. Bueno, pues si yo escribo el R, si yo escribo, por ejemplo, el R, computers are insects, pues yo voy a estar diciendo que algo está mal, ¿verdad? Porque las computadoras no son insectos. Entonces yo tengo que negar. Yo tengo que decir computers aren't. Yo aquí, yo tengo que decir computers aren't. Computers aren't insects. No son insectos. Y acá tengo que sí decir que son. Entonces yo tengo que escribir acá, por ejemplo, computers. So they are. ¿Qué son? ¿Qué dijimos que son? Creo que esto lo vimos al inicio, ¿verdad? Machines. Tenemos que decir que son. They are machines. ¿Sí? Acuérdense que ya habíamos visto este vocabulario. Continent, country, summer. O sea, hay que, hay que ver eso, ¿no? Hay que, ese, ese vocabulario sí ya lo hicimos. Es como un repaso de lo, principio que, el principio, lo, de lo que vimos al principio. Por ejemplo, Asia. ¿Asia es un continente? Sí, sí lo es. Entonces hay que decir que sí es. Pero fíjense cómo aquí nos pone la palabra country. Entonces tenemos que decir que no es un país. Entonces tenemos que ver qué forma vamos a usar de esto para decir que no es un país. Entonces estamos trabajando afirmación, negación y vocabulario. En el, la... pues usamos, ahí simplemente vamos a usar el is, el is, en el are y el are. Aquí fíjate cómo en la, en la número dos el, fíjate cómo en la número dos sí tuve que usar la palabra machines para completar la oración. They are machines, ¿sí? Aquí sí tuve que agregar un poquito un vocabulario más para completar la oración. ¿sí? Acá también voy a tener que decir lo mismo. Por ejemplo, ¿qué son spring y summer? Mira, acá. En la cuatro. ¿Qué son spring y summer? Aquí en la cuatro. ¿Qué son estas palabras? ¿Qué son? Spring y summer, ¿qué son? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda de esa palabra? Eso lo vimos. Spring, summer, winter, uh, fall. So, se, son estaciones, ¿verdad? Sí, sí. Pero ¿cómo se dice estaciones del año en inglés? Stations. Season. ¿Se acuerda? Es, es, se dice seasons. ¿Ok? Seasons. Es sí. algo parecido a lo que dijo la, el José. ¿verdad? Sí, es parecido, sí es parecido. Entonces, estos son. Entonces, hay que decir lo que es. Por ejemplo, el árabe es un idioma, pero no es un país. En esta oración ustedes van a decir, no es un país. Entonces, ¿qué es? Ah, pues acá van a decir, es un lenguaje, es un idioma. ¿Y cómo se dice eso? Ok, language. Okay. Language, ¿sí? Es un lenguaje. Ahí tienen que decir lo que es. Ok, ahí está. Sale, vale. Eso es en la 19. En la 20. ¿Qué van a hacer? Igual nada más van a usar esto, mira. una de estas opciones. Negar o afirmar. A ver, un diamante. Eso no es barato. Pues aquí dicen. O diamantes, ¿son caros o no son caros? Ah, pues aquí son esos. Son caros. Un diamante no es. Aquí ustedes van a decir las dos. Un diamante no es barato. Los diamantes son, son caros. O sea, aquí van a afirmar. En la tres van a hacer una afirmación. Pero las dos van a ser una negación. Tiene que tener lógica esa oración. Vamos para acá, a la 21. ¿Qué van a hacer en la 21? Fíjense cómo ya igual quieren que usemos el is, el is en are, are. Pero ya nos están dando las palabras. Yo les voy a hacer la dos, miren aquí. A circle. Yo voy a decir, a circle is round. ¿Sí? Estoy afirmando. ¿Por qué se afirmé? ¿Por qué afirmé y no negué? Pues porque round sí va con un círculo. Porque esto sí es una afirmación. Sí es cierto. Un círculo es redondo. Es round. Pero acá nos da square. Ah, bueno. Voy a hacer una otra, otra oración donde yo voy a negar. Entonces yo voy a decir a circle. O puedo usar. Puedo decir a circle o puedo usar el it. Ok. It's. Pero aquí no está pidiendo que usemos pronombres. Entonces yo voy a usar it's not a square. ¿Sí se fijaron? O sea, de preferencia si usen pronombres. En vez de decir la palabra otra vez a circle. So a circle is round, it's not a square. 
¿Sí? Y hay que ver, o sea, el piano, un piano es pesado, sí. Yo te voy a escribir, un piano es pesado. Y otra oración, con sandalitz, o eso, no es liviano. Eso tienen que ver. Busquen las palabras en, en, en el diccionario o en traductor si no saben qué significa. ¿Alguna duda, pregunta? De mi parte ya terminé. ¿Duda, duda, pregunta? ¿Alguien tiene una duda, chicos? ¿Una pregunta? ¿No? ¿Fácil, fácil? Está fácil. Ok, pues a trabajar, por favor. Sale. Yo les comparto en la cuatro, subo, perdón, en la, a la, en la tarde yo les subo los videos, les comparto los videos, les subo todo Teacher. a Google Classroom, todo. mande. Si no, le envío la tarea hoy o mañana. Oh, no, sí. Si no se la envió hoy es porque voy a salir. No te preocupes, es para más tardar a entregar el jueves. Ah, ok, gracias. Ok, ¿sale? Sale pues, entonces, nos estamos viendo.